Salve a tutti e bentornati su White War Racing. Continua la saga dedicata ai go-kart. Oggi guarderemo un altro motore Modena, categoria KZ, modello KK1, che è la precedente omologa. Non lo farò da solo, insieme a me c'è Andrea Indiadi, il nostro responsabile karting. Ciao a tutti. Dunque, Andrea, se dovessi descrivere le peculiarità eh, che rendono questo motore unico, per esempio rispetto all'omologa nuova, questo che cosa ha di diverso? Allora, questo ha degli inserti sul carter, ha una biella più corta e non ha il passaggio dell'acqua sopra lo scarico come la nuova versione. Bene, adesso lo andremo a vedere. Piccola ma doverosa premessa, questo motore ha già funzionato, non è nuovo come eh, gli altri che abbiamo visto, ha funzionato, è di un nostro socio e ci ha chiesto una preparazione per fare le gare, questo socio eh, chiaramente non fa gare internazionali quindi eh, anche l'omologa va bene anche questa per fare gare regionali eccetera, però il motore andrà preparato, lo vedremo però in un prossimo video cosa fare. Ehm, sempre eh, premettendo che il motore ha funzionato devo anche dirvi che il pistone non è quello originale il pistone è un pistone TM che è stato adattato quindi eh, noi durante la preparazione che vedete nel prossimo video metteremo anche un pistone nuovo cominciamo dalla testata mentre eh, faccio lo smontaggio vi dico anche qualche misura che abbiamo già preso eh, per quanto riguarda le fasi così eh, è inutile annoiarvi a rifare tutte le misure col goniometro eccetera allora abbiamo rilevato una fase di travaso di 131 e una fase di scarico di 195 però come vedremo queste fasi sono state ottenute spessorando tantissimo sotto un'altra cosa che, che Andrea non ha detto che però mi è venuta in mente adesso è che questo motore ha un'altra particolarità ha un anello di rame piantato a interferenza sulla sommità della canna questo qui perché è stato messo Andrea? Per evitare la detonazione. Perché il difetto di questi motori all'inizio era, era la detonazione. Quindi vedete che anche le case costruttrici dei, dei go-kart eh, adottano poi le soluzioni che, che noi molto, in maniera molto più grezza abbiamo eh, insomma, eh, adottato sulla Vespa col, con le guarnizioni in rame eh, allettate. Dunque, togliamo la testata. Allora, la testata non ha la banda in casso, si centra sul cilindro attraverso questi due grani, questo e questo, eccoli qua, vedete, che si tolgono, perfetto, questa è la testata, la forma è quella classica che già abbiamo visto tante volte, va bene, la banda è, è tutto sommato è piccola, però come già detto è la conseguenza de, dell'inclinazione sia del pistone che della banda di squish e del fatto che eh, da regolamento la capienza della camera di scoppio deve essere 11 cc senza inserto e 13 cc con un inserto che va nella candela ed è fatta apposta per fare la misura che si usa in verifica oh, continuiamo lo smontaggio eh, dal, dal pacco lamellare quindi togliamo la flangia ma Andrea, una domanda, questo motore è un motore special come gli altri che abbiamo visto? No, questo è un motore standard, lo vedremo man mano che si smontano i vari componenti e si può notare semplicemente dal... che sia i travasi non sono eh, raffinati e neanche lo scarico è mai stato toccato. Perfetto, quindi ci sono sia degli spigoletti e sia delle, dei residui di fusione, da come ho capito? Assolutamente sì. Ok. Questo motore presentava anche un, un altro difetto, chiamiamolo così, di un consumo anomalo delle lamelle, che duravano poco, sbaglio? No, 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 esatto. Quella sopra, principalmente. Esatto. Probabilmente la situazione è stata aggravata di questo consumo anche dalla biella corta, eh. parliamoci chiaro. Allora, intanto vediamo come com è fatto il collettore. Eccolo qua. Ha eh, questo, questo gommotto 
che si fissa al collettore va a incasso dentro precisamente preciso perfetto e poi questa flangia tiene stretta la cuspide lamellare eccola qua vedete È una cuspide classica a quattro pedali e ha il suo guida flussi fatto con la stampante 3D. Devo dire, sicuramente non si riuscirà a vedere, però ve lo dico io sentendolo con il dito, anche qui non viene via con facilità, quindi preferirei non, non stuzzicarlo per così dire. Ci sono ancora tutti i residui della stampante 3D, quindi è possibile dentro sentire tutte le asperità. E questa è proprio la, la particolarità del motore normale, chiamiamolo così. Guarnizione. Possiamo anche notare la lamella rotta, vedete? Ecco, allora, vediamo un po'. Vedete? È sbeccata qui. Qui. Questa è la parte sotto, niente. E di qua, un pochino. Si sente al tatto. Qui è più evidente proprio. Qui si sta proprio tagliando. Probabilmente ecco così si vede. Come abbiamo detto all'inizio, questo motore ha degli inserti al suo interno che i progettisti avevano eh, fatto per cambiare a loro piacimento il volume e la forma sia delle rampe di travaso all'interno ehm, che del carter stesso. Vedete tutto questo inserto nero? Adesso toglieremo il cilindro e vedremo bene come è fatto, però un'altra piccola cosa prima di togliere il cilindro guardate il pistone al punto morto inferiore quanto arriva in basso vedete praticamente eccolo arriva qui chiude eh, tutto il passaggio vediamo un po ecco con una torcia vedete ecco quindi Adesso continuiamo lo smontaggio, togliamo il cilindro. Dunque, parliamoci chiaro. Questo motore presenta alcuni difetti, ma è sempre raffinatissimo rispetto a, a un motore stradale. Eh. Attenzione, è sempre un motore ad elevata potenza specifica, elevatissimo. Adesso vi faccio vedere il cilindro e lo capirete facilmente. Vedete? quanto sono grandi le luci, quanto è grande la luce di scarico con i fuori booster molto grande guardiamo da sotto anche i travasi molto grandi però non so se riesco a farlo vedere c'è tutta la rugosità della fusione e questa chiaramente è la cosa che differenzia un motore special da un motore normale questa rugosità che rimane e poi anche per esempio all'interno del travaso qui eh, rimane lo spigoletto della cromatura piccole cose che però in gare internazionali, in gare importanti possono fare anche grandi differenze vediamo adesso senza il cilindro se vi riesco a far vedere meglio come arriva il pistone? Ecco, sì, adesso sì che si vede bene. Eccolo qua, vedete? Quindi è tutto molto, molto stretto con la biella, con la biella corta. E c'è anche poco spazio di transito qui sotto. Cioè, quando il pistone si trova al punto morto inferiore, c'è pochissimo spazio tra l'inizio della rampa e la finestra sul pistone allora vedete quante sono le guarnizioni che stanno montate sotto quello lì che vi dicevo ci sono tre guarnizioni belle spesse in totale faranno un millimetro abbondante di spessore questa insomma questo questo spessore è necessario e ci è stato confermato anche dal produttore da modena che consiglia proprio di mettere uno spessore da un millimetro loro lo fanno d'alluminio per questo motore giusto Andrea? Sì. 
e, e ad adattare il pistone DM è stata fatta questa soluzione ah ok quindi però col suo pistone originale non serve tutto questo no ah perfetto perfetto quindi questa qui è una modifica che è stata fatta oh una cosa che prima mi ero dimenticato di farvi vedere bene è l'anello di rame vediamo un po' se riesco eccolo qua vedete questo bordino più scuro non è sporco è proprio un anello di rame messo a interferenza Qua, vedete? Eccolo qui, si vede benissimo lo stacco. La parte fluidodinamica da vedere è finita. Ho cercato di farvi vedere eh, un po' come, come sono i motori a due tempi sportivi e da corsa. Io spero che questa rubrica vi piaccia e a me piacerebbe portarla avanti perché i motori a due tempi nelle corse sono principalmente nel mondo karting. Perché ormai in tutte le altre applicazioni, salvo i mezzi d'epoca, è stato superato purtroppo questo tipo di motore a noi molto caro. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.